а отобрал для собрания сочинений вообще кроки какие-то. Потому что я очень строго отношусь к стихам, которые, в принципе, вообще в журнале не печатал, так как поэтов выделил в особую зону, даже их исключил из литературы. И, и нет, нет, Александр Павлович, а перевел их в эстраду. Потому что где бы я ни встречался с поэтами, они, подходя к микрофону, выносят с собой стопку стихов, так это, сантиметров пять, и начинают укачивать зал стихами. Я же понял, что стихи насколько плохо воспринимаются, вообще литература плохо насколько воспринимается. Поэтому я уже где-то в 1963 году перешел на прозу. А вот э, ранее, 61-62-63, датированные стихи, вот одно я э, прочитаю очень короткое. «Мой современник – колокол Иван, к нему я в современник не зван. Молчание его четвертый век не может заглушить ни скрип телег, ни свист плетей, врезающихся в спины, ни бит ансамбли, ни автомашины, а осень – Вся в подтеках желтизны предощущает запах нарезны бесшумного отныне снегопада. Тот колокол у белого фасада безмолвствует. Дочека. Я рад видеть знакомые лица, особенно рад нашей старой гвардии, хотя и пускаю, так сказать, копия в адрес поэтов, но, по сути дела, вот рядом с нами сидят классики нашей поэзии. Не Кир... Кирилла, не надо, Кирилл Владимирович, вы поэт. И да. даже то, что вы называете прозой, это не вполне проза, это, в общем-то, скажем так, писаистика и мемуаристика. Поэт не переключается в образ, не надевает на себя маску другого человека. Поэт, как правило, идет от себя, он мир понимает как философ и выражает это, вот особенно Кирилл Владимирович умеет это делать лапидарно, что, в общем-то, соответствует моему представлению о поэзии. Поэзия отличается от прозы лаконичностью, лапидарностью, иным языком, или, как Мандельштам говорил, там, где просто не смяты, там поэзия не ночевала. Вот такие афоризмы. У Кирилла Владимировича есть замечательные строки, которые он сейчас сам скажет, я просто напомню, это из зерен, Кирилл Владимирович, идите сюда. А, нашу беседу с вами у России не та... Калия. Калия. Вот так он, как звучит, пожалуйста. Надо еще вспомнить. Да. Я соберусь. Я не знаю сейчас. Что-то там мучит, да, вековые вопросы. На границе вагоны меняют колеса, в России не так ли я. Ну, вот что. Ну, Что-то забыл. Да. Хорошо, скажите несколько слов. Мой адрес как бы Скажу. начинает. Да, я послушаю. 